ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் நைன்த்து சயின்ஸ் செகண்ட் வால்யூமில் இருக்கக்கூடிய அமிலங்கள் காரங்கள் உப்புக்கள் அப்படின்ற லெசன் தான் பார்க்க போகிறோம் அமிலங்கள் பா காரங்கள் பார்த்தாச்சு அது இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது உப்புக்கள் உப்புக்கள்னா என்ன அப்படின்னா அமிலங்களுக்கும் காரங்களுக்கும் இடையே நடக்க நடுநிலையாக்கள் வினையின் பொழுது உருவாகும் விளைப்பொருட்கள் தான் உப்புக்கள் அப்படின்றாங்க ஒரு அமிலத்தையும் காரத்தையும் சேர்க்கும் பொழுது உப்பும் நீரும் உருவாகிறது இதுதான் கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட் தான் இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே வருது இந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதை ஃபுல்லாகவே படிச்சிடலாம் உப்போட வகைகள் சாதாரண உப்பு பற்றி சொல்லியிருக்காங்க சாதாரண உப்பு அப்படின்றப்போ ஒரு அமிலமும் காரமும் சேர்க்கும் பொழுது சாதாரண உப்பு உருவாகிறது அமிலம் அப்படின்னா என்னென்னா இதில் வந்து அமிலம் என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் ஹெச்சிஎல்ன்றது ஒரு அமிலம் ஹெச்சிஎல் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ அமிலத்துக்கூட பண்பு என்ன அப்படின்னா வந்து அதில் வந்து ஹைட்ரஜன் இடம்பெற்றிருக்கும் நீரில் கரையும் பொழுது ஹைட்ரோ ஹைட்ரஜன் அயனிகளை தரவல்லவை வந்து அமிலங்கள்னு நம்ம பார்த்தோம் டெஃபினேஷன் அதான் அமிலத்துக்கான டெஃபினேஷன் அப்போ ஹைட்ரஜன் அயனிக்கான பண்பு சாரி அமிலத்திற்கான பண்பு என்னென்னா ஹைட்ரஜன் அயனிகளை பெற்றிருப்பது அப்போ எந்த இக்குவேஷனில் வந்து ஹைட்ரஜன் அயனிகள் இருக்கோ அது அமிலங்கள் அப்போ ஹச்சிஎலில் வந்து ஹைட்ரஜன் அயனி இருக்கிறது ஸோ அது வந்து ஒரு அமிலம் அதே மாதிரி சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்க அது வந்து ஒரு காரம் நீரில் கரையும் பொழுது ஓஹெச் அயனிகளை தரவல்லவை காரங்கள்னு பார்த்தோம் அப்போ இதில் வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடில் ஓஹெச் இருப்பதனால இது காரம் அப்போ அமிலத்தையும் காரத்தையும் சேர்க்கும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து அமிலத்தோட பண்பு என்ன ஹைட்ரஜன் இருக்கும் காரத்தோட பண்பு ஓஹெச் இருக்கும் அப்போ அமிலத்தோட பண்பு முழுசாக வெளியேற்றப்படணும் காரத்தோட பண்பு முழுசாக வெளியேற்றப்படணும் அப்போ வந்து காரத்தோட பண்பு ஓஹெச் வந்து வெளியேறிடுது அமிலத்தோட பண்பு ஹெச் வெளியேறிடுது ஓஹெச் ஹெச் ரெண்டும் சேரும் பொழுது ஹெச் டூ ஓவாக நமக்கு கிடைக்கிது மீது இருக்கிறது சோடியம் குளோரைடு அது வந்து கிடைக்கிது அதான் உப்பு அது அமிலமும் காரமும் சேரும் பொழுது உப்பும் நீரும் கிடைக்கிறது இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து அமிலத்தோட பண்பு அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஹைட்ரஜன் குளோ ஹைட்ரஜன் குளோரைடில் ஹெச்ன்றது அமிலத்தோட பண்பு சில நேரத்தில் அமிலத்தோட பண்பு வந்து முழுசாக வெளியேற்றப்படாது படாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரு ஈக்வேஷன் வந்து ஒரு இதில் வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கு ஹெச்சிஎல் சில நேரங்களில் ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் மூணு ஹைட்ரஜனும் இருக்கும் பொழுது ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும் நீக்கப்பட்டுட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அந்த ஈக்வேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து பகுதி அளவு தான் வந்து வந்து வெளியேற்றப்படும் பகுதியால் வெளியேற்றப்பட்டுச்சுன்னா அமிலங்களில் ஹைட்ரஜன் வந்து பதி பகுதியால் வெளியேற்றப்பட்டுச்சுன்னா வந்து அமில உப்புக்கள் உருவாகும் அதே மாதிரி காரங்களில் வந்து ஓஹெச் வந்து பகுதியால் வெளியேற்றப்பட்டுச்சுன்னா கார உப்புக்கள் வந்து உருவாகும் அதுதான் கான்செப்ட் அது கீழே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் அமில உப்புக்கள்னா எப்படி உருவாகுதுன்னு பாருங்கள் இப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்துக்கிறாங்க என்ஏஓஹெச் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஓஹெச் பெற்றிருந்தால் அது காரங்கள் அப்போ என்ஏஓஹெச்ன்றது காரம் அதில் காரம் அப்படின்ற நிர்ணயம் பண்ணுறதுக்கான உறுப்பு என்ன ஓஹெச் ஓஹெச் இருக்குது அதே மாதிரி ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரில் அமிலம் அப்படின்றத நிர்ணயம் பண்ணுறதுக்கான உறுப்பு ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஹெச் டூ அப்படின்றது தான் அப்போ இதில் வந்து ஓஹெச்ன்றது ஒன்று இருக்குது இதில் வந்து ஹெச் வந்து ரெண்டு இருக்குது அப்போ நீக்கப்படும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து காரத்துக்குரிய பண்பு என்ன ஓஹெச் ஃபுல்லாகவே எடுத்துட்டாங்க சோடியம் ஹைட்ராக்சைடில் ஓஹெச் ஃபுல்லாக வெளியே வந்துருச்சு அமிலத்தோடைய பண்பு என்ன ஹெச் டூ அதில் ஹெச் டூ ஃபுல்லாக வெளியே வருதா அப்படின்னா இல்லை ஒரே ஒரு ஹெச் மட்டும் தான் வெளியே வருது இன்னொரு ஹெச் அந்த ஈக்குவேஷன்லேயே தங்கிடுது அப்போ ஆன்சர் என்ன கிடைக்குதுன்னா என்ஏஹெச் எஸ்ஓ ஃபோர் தான் கிடைக்கிது அப்போ அமிலத்தோட பண்பு முழுமையாக நீக்கப்படவில்லை ஆனால் காரத்தோட பண்பு முழுமையாக நீக்கப்பட்டுருச்சு ஓஹெச் ஃபுல்லாகவே அதை விட்டு வெளியே வந்துருச்சு அமிலத்தோட பண்பு முழுமையாக நீக்கப்பட படாததுனால அந்த இடத்துல வந்து அமில உப்பு உருவாகிறது அதான் இதோட கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட்டு கார உப்புக்கள் பிவி ஓஹெச் ட்வைஸ் எடுத்துக்கிறாங்க இதில் அமிலத்தோட பண்பு ஓஹெச் ஓஹெச் சாரி காரத்தோட பண்பு ஓஹெச் ஓஹெச் வந்து ரெண்டு தடவை அந்த இடத்துல இருக்குது அதே மாதிரி அமிலத்தோட பண்பு ஹெச்சிஎல் ஹெச்சிஎல்ல கா ஹெச் வந்து ஒரு தடவை தான் இருக்குது ஹைட்ரஜன் இப்போ அமில காரத்தோட பண்பு வந்து ஓஹெச் இருக்குது இல்லையா அது வந்து ரெண்டு தடவை இருக்குது ஆனால் ஒரு தடவை தான் வெளியேற்றப்படுது ஹைட் அமிலத்தோட பண்பான ஹெச் வந்து ஃபுல்லாகவே எடுத்துடுறாங்க அப்போ பிபி ஓஹெச் ட்வைஸில் இருக்கக்கூடிய ஓஹெச் ஒன்றும் ஹெச்சிஎல்ல இருக்கக்கூடிய ஹெச் ஒன்றும் அப்போ சேரும் பொழுது ஓஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் ஹெச் டூஓ வந்து கிடைக்கிது மீதி இருக்கிறதெல்லாம் எழுதிடுறாங்க மீதி என்னென்ன இருக்குது பிபி ஓஹெச் இருக்குது இந்த இடத்துல இங்கே வந்து ஹெச் சிஎல் இருக்குது ஹெச் எடுத்துட்டாங்க சிஎல் மட்டும் இருக்குது அப்போ பிபி ஓஹெச் சிஎல் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல கிடைக்கிது ஹெச் டூஓ கிடைக்கிது அப்போ அமிலத்தோட பண்பு ஃபுல்லாகவே வெளியேற்றப்படுது ஹைட்ரஜன் அந்த ஈக்குவேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் எல்லாமே
அடுத்து வந்து பெரும்பாலான உப்புக்கள் நீரில் கரையும் எடுத்துக்காட்டு சோடியம் குளோரைடு பொட்டாசியம் குளோரைடு சில்வர் குளோரைடு நீரில் கரையாதுன்னு இருக்காங்க ஸோ நீரில் கரையறதுக்கு எது எடுத்துக்காட்டு என்னால் சோடியம் குளோரைடு பொட்டாசியம் குளோரைடு ஆனால் சில்வர் குளோரைடு வந்து நீரில் கரையாது அப்படின்னு இருக்காங்க நிறமற்றது வெண்மையானது கன சதுர படிகம் அல்லது துக படிகத்தூளாக இருக்கும் இருக்காங்க நீரை உறிஞ்சும் தன்மையுடையது அடுத்து பார்க்க போகிறது என்னென்னா படிக நீர் படிக நீர்னா ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஒரு உப்பு எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு தண்ணியில் கரைக்கிறோம் அந்த தண்ணியில் கரைஞ்சிருச்சுன்னா அந்த தண்ணி பார்க்குறதுக்கு நார்மலாக பியூர் வாட்டர் வந்து நல்லாவே வந்து தெளிவாக இருக்கும் ஆனால் உப்பு போட்டோம்னா அந்த க அந்த நீரோட க கலர் வந்து கொஞ்சம் மாறிடும் ஸோ அந்த உப்பு கரைஞ்ச தண்ணியை தான் வந்து படிக நீர்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் கான்செப்ட் இதோடது அந்த உப்பு வந்து உள்ளே சேர்த்துட்டோம்ல நீருக்குள்ளே சேர்த்துட்டோம் இல்லையா அந்த அந்த உப்பில் நீர் இருந்துச்சுன்னா நீரில் அந்த உப்பு கரைஞ்சிருச்சுன்னா வந்து நீரேற்ற உப்பு அப்படின்னு இருக்காங்க நீரேற்ற உப்புனா நீரை பெற்ற உப்பு நீரை நீரில் உப்புகளை கொண்டவை வந்து நீர் நீர் வந்து உப்பை பெற்றிருக்கிறது ஸோ அதான் நீரேற்ற உப்பு அப்படின்றாங்க அதுதான் இதில் சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் பல உப்புக்கள் நீர் மூலக்கூறுடன் இருந்து படிகமாக காணப்படுகிறது இந்நீர் மூலக்கூறுகள் படிக நீர் எனப்படும் படிக நீரை கொண்ட உப்புக்கள் நீரேற்ற உப்புக்கள் எனப்படும் அதாவது படிக நீரை கொண்ட உப்புக்கள் நீரேற்ற உப்புக்கள் உப்புக உப்புடன் இணைந்து நீரேற்றம் கொண்ட நீர் மூலக்கூறுகளை வேதி வாய்ப்பாட்டுக்கு பின் ஒரு புள்ளி வைத்து அதனின் அளவு குறிப்பிடப்படும் இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒரு நீர் மூலக்கூரை வந்து உப்பு கூட சேர்க்குறாங்களாம் சேரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து அந்த அந்த உப்பு வந்து நீர் ஏற்றம் படுது நீர் ஏற்றம்னா நீரில் கரையுது அந்த மாதிரி உப்பு வந்து நீரில் கரைஞ்சிருச்சா நீரேற்றம் பற்ற உப்பு அவ்வளோதான் கான்செப்ட் அந்த எவ்வளோ சதவீதம் நீர் எடுத்துக்கிறாங்களோ அதை வந்து அந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து டாட் வச்சு அதுக்கப்புறம் எத்தனை சதவீதம்ன்றதை எழுதுறாங்க இப்போ வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க காப்பர் சல்ஃபேட்டில் உள்ள உப்பில் ஐந்து நீர் மூலக்கூறுகள் உள்ளன அதனை இவ்வாறு அழைக்கலாம் அப்படின்னா சிஎஸ்ஓ ஃபோர் டாட் ஃபைவ் ஹெச் டூ ஒன்று சொல்கிறாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய உப்பு நீர் உப்பு நீரோட மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை ஐந்து ஸோ சிஎஸ்ஓ ஃபோர் இன்ட்டு டா சாரி சிஎஸ்ஓ ஃபோர் டாட் ஃபைவ் ஹெச் டூ எழுதியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த காப்பர் சல்ஃபேட் பென்டா ஹைட்ரேட் என அழைக்கலாம் இந்த படிக நீர் காப்பர் சல்ஃபேட்டை நீல நிறமாக மாற்றும் இதனை வெளியேற்றும் பொழுது நீர் மூலக்கூறுகள் இழந்து வெண்மையாக சாரி வெப்பப்படுத்தும் பொழுது நீர் மூலக்கூறுகளை இழந்து வெண்மையாக மாறும் அப்படின்னு இருக்காங்க அப்போ காப்பர் சல்ஃபேட் உப்போட நிறம் என்ன அப்படின்னா வந்து நீல நிறம் அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க இது புக்பேக் கொஷினில் இருக்குது படிக நீர் அற்ற உப்புக்கள் நீரேற்றம் அற்ற உப்புக்கள் படிக நீர் அற்ற உப்புக்கள் என்ன உப்பில் வந்து அந்த நீர் கலக்கலை அப்படின்னா நீரேற்றம் அற்ற உப்பு அவ்வளோதான் இவைகள் தூளாக காணப்படும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆமாம் தூளாக தான் இருக்கும் தூளாக ஏன்னா வந்து கரையாத உப்பு தூளாக இருக்கும் கரைஞ்ச உப்பு வந்து லிக்விடாக இருக்கும் அவ்வளோதான் தூளாக காணப்படும் அடுத்து உப்பை அடையாளம் காணுதல் இயற்பியற் சோதனைகள் உப்பின் நிறம் மனம் மற்றும் அடர்த்தி ஆகியவற்றை அறிந்தால் இந்த சோதனையின் நன்ம நன்மகத்தன்மை அற்றதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா பார்த்தோன்னே அது என்ன உப்புன்னு கண்டுபிடிக்க பிடிக்க முடியாது ஸோ அதான் நன்மகத்தன்மை அற்றது உலர் வெப்ப சோதனை உலர் சோதனை குழாயில் சிறிதளவு உப்பை எடுத்துக்கொண்டு சூடுபடுத்தவும் நீர் ஆவியான பிறகு கரையாத உப்புக்கள் சோதனை குழாயின் அடியில் தங்கும்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து சுடர் சோதனை சில உப்புக்கள் அடர் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்துடன் வினை புரியும் அமிலத்துடன் கலந்த கலவை பிளாட்டினம் கம்பியின் உதவியுடன் சுடரில் காட்ட காட்டப்படுகிறது அதாவது சுடர் இப்போ வந்து நம்ம அந்த உப்பை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சுடர் வெப்ப சோதனையில் வந்து காட்டும்பொழுது அந்த உப்புக்கள் வந்து சில கலரை கொடுக்குது அந்த கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த அது வந்து அந்த உப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் செங்கல் சிவப்பு வந்துச்சுன்னா வந்து வந்து கால்சியம் சிஏ டூ ப்ளஸ்ஸாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பொன்னிற மஞ்சள் வந்துச்சுன்னா சோடியம் உப்பாக இருக்கலாம் இளஞ்சிவப்பு ஊதா இருந்ததுன்னா பொட்டாசியம் உப்பாக இருக்கலாம் பச்சை கலரில் வந்துச்சுன்னா ஜிங்க் உப்பாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் கார்பனேட் உப்புக்களுடன் சேர்க்கும் பொழுது நுரை பொங்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயுவை தருகிறது இது பார்த்துக்கோங்க உப்புக்களோட யூசஸ் சாதாரண உப்பு நம் அன்றாட உணவிலும் உணவிலும் உணவை பாதுகாப்பதிலும் பயன்படுகிறது அடுத்து சலவை சோடா சோடியம் பை கார்பனேட் சாரி சோடியம் கார்பனேட் இது கடின நீரை மென்னிராக்க பயன்படுவது சோடியம் கார்பனேட் இது கண்ணாடி தொழிற்சாலை சோப்பு மற்றும் பேப்பர் தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுகிறது அடுத்து சோடியம் சமையல் சமையல் சோடா சோடியம் பை கார்பனேட் இது ரொட்டி சோடா தயாரிக்க பயன்படுகிறது ரொட்டி சோடா என்பது சமையல் சோடாவும் டாட்டாரிக் அமிலமும் சேர்ந்த கலவை இது சோடா இந்த சோடா அமில தீயணைப்பாளர்களில் பயன்படுகிறது கேக் மற்றும் ரொட்டிகளை மென்மையாக மாற்றுகிறது இது அமில நீக்கியில் உள்ள ஒரு பகுதி பொருள் இந்த கரைசல் காரத்தன்மை பெற்றிருப்பதால் வயிற்றில் உள்ள அதிகப்படியான அமிலத்தை நடுநிலையாக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து சலவைத்தூள் சிஏஓ சிஎல் டூ கால்சியம் ஆக்சிக்ளோரைடுன்னு சொல்கிறாங்க கிருமி நாசினியை பயன்படுகிறது பருத்த